హలో ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్గా మన డ్రామా జూనియర్స్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గోకుల్ సాయి లెవెన్ ఇయర్స్ అబ్బాయండి డెంగ్యూ ఫీవర్తో చనిపోయాడు అక్టోబర్ సెవెంటీన్త్ రోజు ఇది చాలా బాధాకర విషయం సో ఈరోజు నేను యాజ్ ఏ మదర్ అండ్ యాజ్ ఏ పేరెంట్ ఈరోజు డెంగ్యూ అంటే ఏమిటి దాన్ని ఎలా అరికట్టాలి దానివల్ల మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అనేది నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ని నేను ఈరోజు అందరికీ షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా అండి ఇలా షేర్ చేయడం వల్ల ఎవరో ఒకరికి హెల్ప్ అవుతుంది కొంచెం మనం అందరికీ అవేర్నెస్ ఇచ్చామంటే ఈ డెంగ్యూ బారిన పడకుండా వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కాపాడుకుంటారు సో అందుకనేసి నేను ఈరోజు ఈ వీడియో అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో తప్పకుండా లాస్ట్ వరకు వాచ్ చేయండి ఏడిస్ అనే జాతి దోమకాటు వల్ల మానవ శరీరంలోకి ప్రవేశించే వైరస్ వల్లే వచ్చేదే ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్ అండి ఇది వర్షాకాలంలో మనకి అధికంగా కనిపిస్తుంది ఈ దోమకాటు కాటు వల్ల ఒకరి నుంచి మరొకరికి డెంగ్యూ వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఏడిస్ దోమ మన ఇంటి పరిసరాల్లోనే నివసిస్తుందండి పూల కుండీల దగ్గర ఎయిర్ కూలర్స్ పాత టైర్లు పాత ఖాళీ డబ్బాలు వంటి వాటిలో నీరు చేరి ఈ దోమలు పెరగడానికి అనుకూల ప్రదేశాలుగా మారుతాయి మనం మన పరిసరాలు అపరిశుభ్రంగా పెట్టుకొని దానికి అనుకూలమైన పరిస్థితులను మనమే కల్పిస్తున్నాము సో ఫస్ట్ మన సరౌండింగ్స్ అనేది నీట్గా పెట్టుకోవాలండి ఈ జాతి దోమ రాత్రిపూట కాకుండా సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయ సమయాల్లో తిరుగుతుంది ఆ సమయాల్లో మనం దోమకాటు నుంచి రక్షించుకోవాలి మన పిల్లల్ని కూడా కేర్ తీసుకోవాలి డెంగ్యూ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే మనకి వన్ నాట్ వన్ నుంచి వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్తో హెవీ ఫీవర్ అనేది వస్తుందండి తీవ్రమైన తలనొప్పి నడుము నొప్పి కళ్ళు మంటలు ఎక్కువగా ఉంటాయట తీవ్రమైన ఒళ్ళు నొప్పులు కడుపులో తిప్పడం వాంతులు ఇలాంటి వాటివి కూడా మనకి లక్షణాలుగా చెప్తారు డెంగ్యూ లక్షణాలని అలాగే ఈ డెంగ్యూ మనకు అటాక్ అయినప్పుడు తీవ్రంగా నీరసం అనేది ఉంటుందండి తల తిరగడం అలాగే రక్తస్రావం కావడం ముక్కు నుంచి చెవు నుంచి ఇలాంటివన్నీ మనకి ముందుగా సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి అలాగే ఫస్ట్ మనకి ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు మనం బ్లడ్ టెస్ట్ అనేది తప్పకుండా చేయించుకోవాలండి బ్లడ్ టెస్ట్లో ప్లేట్లెట్స్ కౌంట్ అండ్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కార్ప్ సెల్స్ కౌంట్ అనేది తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాలి ఇలా బ్లడ్ టెస్ట్ మనం ముందుగానే చేయించుకోవడం వల్ల మన ప్లేట్లెట్స్ కౌంట్స్ అనేది మనకు తెలుస్తుందండి దానివల్ల మనకి డెంగ్యూ అటాక్ అయిందా లేదా అనేది మనం కన్ఫర్మ్ చేస్తారు డాక్టర్ డెంగ్యూ డిసీజెస్కి సపరేట్గా మందులు ఏవి లేవండి ఇప్పటి వరకు బట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఇస్తారు ప్లేట్లెట్స్ అనేవి హెమోగ్లోబిన్ అనేవి చెక్ చేస్తూ ఉంటారు ప్లేట్లెట్స్ కౌంట్ తక్కువైనప్పుడు మనకి ప్లేట్లెట్స్ అనేవి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు అలాగే ఫ్లూయిడ్స్ ఇవ్వడం మనం ఏ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు హాస్పిటల్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే రక్తపోటు బాగా పడిపోయినా తీవ్రంగా వాంతులు చేసుకుంటూ నోటి ద్వారా ఫుడ్ లిక్విడ్స్ అనేవి మనం ఇస్తుంటే కూడా కష్టంగా తినడం వల్ల అలాగే ప్లేట్లెట్స్ కౌంట్ అనేది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కన్నా పడిపోయినప్పుడు ఖచ్చితంగా పేషెంట్ని ఫస్ట్ మనం హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లాలండి ప్లేట్లెట్స్ కౌంట్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మనం ఈ డెంగ్యూ బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ మనం తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఏంటంటే పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలండి దోమలు చేరకుండా చూసుకోవాలి అలాగే వేస్ట్ వాటర్ అనేది స్టోర్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి జ్వరాలు లక్షణాలు కనిపించగానే ఫస్ట్ మనం బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి వాటర్ ఎక్కువ తాగించాలి పేషెంట్కి అలాగే గ్లూకోజ్ కొబ్బరి నీళ్ళు ఇలాంటివి ఫ్లూయిడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఇవ్వాలి వాళ్ళకి రాత్రిపూట బాగా నిద్రపోవాలండి విశ్రాంతి అనేది వాళ్ళకి మెయిన్ ఉండాలి ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడం వల్ల మన డెంగ్యూ వ్యాధి నుంచి నివారించుకోవచ్చండి సో నాకు తెలిసినంత వరకు నేను డెంగ్యూ గురించి ఎలా నిర్ధారించుకోవాలి ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి అనేది నేను ఈరోజు నీకు మీకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశానండి ఇది ఒక జనరల్ అవేర్నెస్ వీడియో తప్పకుండా అందరికీ షేర్ చేయండి మనం షేర్ చేయడం వల్ల ఎవరికో ఒకరికి యూజ్ అవుతుంది ఇలాంటి అవేర్నెస్ అనేది లేక చాలామంది హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ని తెచ్చుకుంటున్నారండి సో ప్లీజ్ షేర్ చేయండి అందరికీ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్